Hello, uh, all of you that are tuning in tonight. Hola a todos los que están entonados en esta noche. Uh, we're going to do a series of Bible studies. Vamos a hacer una serie de estudios bíblicos. This was my Sunday school that I was giving at the church. Este es el estudio bíblico o escuela dominical que estaba dando en mi iglesia. And uh, this is what the pastor was talking about for us to do on Friday. Esto es lo que el pastor estaba hablando, lo que teníamos que hacer el viernes. Uh, I, am, I misunderstood him. Yo le malentendí. So we're going to do this series that uh, I've been talking about faithfulness. Y so, uh, vamos a hacer esta serie de lo cual estaba hablando que es uh, fidelidad. Uh, so we're going to we're going to uh, begin with that. Vamos a comenzar con esto. So like I said, uh, uh, I left off a couple of weeks ago, about two weeks ago. Como dije, donde me quedé hace como dos semanas. Uh, and I was talking about uh, the, the subject of faithfulness being committed. Y estaba hablando de este tema de fidelidad y ser cometido. Uh, so we're going to continue on from that. I don't know how long it, it will take us. Así que vamos a continuar en esto y no sé qué tanto se alargue. So we're going to just continue on um, uh, Matthew 25. Vamos a continuar y en Mateo 25. Verses 28 through 30. Del 28 al 30. Uh, it's talk, it says that the, uh, where we left off, says that the people should uh, use what God has given them. Y eso no nos quedamos. Y está diciendo que aquí la gente tiene que usar lo que Dios les ha dado. That they will find these uh, gifts uh, increase. Tienen que encontrar estos dones o habilidades que se que crezcan. But people will lose their gifts and opportunity if they fail to use them. Pero hay gente que va a perder estas habilidades o dones si no los usa. This happens all through life. Y esto pasa a través de la vida. Uh, Pastor Tony. Pastor Tony. Uh, said these uh, words uh, uh, la, uh, on about two weeks ago when I was doing the Sunday school. Y durante la escuela dominical, Pastor Tony mencionó estas palabras. He, he quoted this. He said, prayer is merely a wish. Y estableció estas palabras. Dijo, uh, repite. Prayer is not merely a wish. I'm sorry. La oración, la oración no es un deseo. It's not, it's not, it's just, just a wish. You're wishing for things. No es algo que nomás estás deseando por cosas. He said it's, Faith speaking directly to God. Es de que tu fe está hablándole directamente a Dios. It's your faith just coming directly to God. Es tu fe que se está dirigiendo directamente a Dios. And like I was saying at the end of the study three weeks ago. Y como dije al final del estudio hace como tres semanas. One of the brothers. Uno de mis hermanos. Raised his hand. Levantó su mano. And he, and he told me, he says, uh, uh, he came, as a matter of fact, he came up to me. Y en realidad vino y se acercó a mí. And he, and he said, can you explain to me a little more about the parable of the talents? Y me dijo, ¿me podrías explicar un poco más sobre la parábola de los talentos? He said, Jesus was a little harsh, don't you think? ¿Tú no piensas que Jesús era un poco rudo o duro? He was kind of hard in, in, this, in this parable of the talents. He y aquí said. en esta parábola de los talentos, como que era un poco duro Jesús. And I answered and said, yes, I, I think so. Y yo le dije, yo le contesté, y sí, pienso que sí. But I think the reason is... Pero yo pienso que la razón era porque... Because Jesus is a person that is on a mission. Porque Jesús era un hombre que estaba basado en una misión. He, he, is, he, is, he, is, he is wanting to do something. Él quería hacer algo. He is on a mission. Él va sobre una misión. He has an urgency. Hay una urgencia en él. Unlike us. Así como nosotros. We think we have all the time in the world. Y nosotros pues pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo. We think we, we, we have all the time. Pensamos que tenemos todo el tiempo. We are a generation that wastes so much time. Y somos una generación que, no, que gastamos we, tanto tiempo. I believe we don't even know how to use our time, most y, of us. Yo pienso que la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos cómo invertir nuestro tiempo. And now we get into this situation. Ahora estamos... Of the virus. Ahora estamos en esta situación de este virus. And we have a lot more time. Y tenemos más tiempo. So we got to be more creative with our time. Así que tenemos que ser más creativos con nuestro tiempo. And so th th that's, uh, that's why I believe that Jesus was so harsh maybe uh, uh, as, as a brother was referring to. Y yo pienso que era por lo cual Jesús era tan rudo así como es mi hermano se estaba refiriendo. Because he has an urgency. Porque tenía una urgencia. Be because he has a problem with laziness. Él tenía este problema sobre la flojera. Or people that will not act on what is given to them. O por qué la gente no actúa sobre lo cual se les había dado. People who do not manage well the things that uh, have been loaned or given to them. Gente que no maneja bien aquello que se les ha dado o prestado. They have they, something has been given to them. Algo que se les ha obsequiado. And they don't use it well. Y no lo usan bien. 
most of us uh, uh, are the same way. La mayoría de nosotros somos igual. We have tons of talents. Tenemos toneladas de talentos. We have lots of, of, of things that we can do. Hay muchas cosas que podemos hacer. And uh, uh, many times we don't, we, don't, we don't use them as we're supposed to use them. Y muchas las veces no los usamos como los deberíamos de. And I was explaining to, to this brother. Y le estaba explicando a este hermano. I said, ever, have you ever loaned someone something and they didn't take care of it? ¿Le has prestado algo a alguien y que no lo han cuidado? Doesn't it make you mad? ¿No te hace que te molestes o te enojes? That you let someone use something that is, that is of value to it, maybe. Y tú, le, value to you. y tú le prestas algo a alguien, algo que tiene valor para ti a lo mejor. And, and, and they use it and abuse it. Y lo usan y lo abusan. And, and, and it's like, uh, you just kind of like, oh man, you know, uh, you just kind of, it makes you upset. Y hay un pesar en ti, te molestas por esto. And maybe they'll return it to you. Sí, tal vez te lo regresen. And it's all messed up. Y está todo dañado. I remember uh, as we're speaking, uh, como estamos hablando, recuerdo. Uh, I, 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 I try to do a, a lot of things, some things I know how to do, other things I don't know how to do. Y trato de hacer cosas que sé cómo hacer y otras también que no sé tanto cómo hacer. But sometimes I give it a shot anyway. Pero a veces que de todos modos me aviento. I had a cousin one time. Tú tenías este primo una vez. And he uh, had problems with his cassette player back in the day. En aquellos días él tenía problemas con su uh, tocador de cassettes. And uh, he said, uh, it, it's, it's not functioning right. Y él dijo, no está funcionando bien. And I said, well, uh, let, me, let me try to fix it for you. Y le dije, déjame tratar de arreglártelo. And so I took the, the cassette player out of the dash. Y pues le saqué la casetera del tablero. And that's, that's fine, it's easy to do. Y está fácil de hacer. I started opening it up. Le empecé a abrir. I, I started taking little, uh, little parts out. Y empecé a quitar las partes pequeñas. Taking this part out, that part out. Y de esta parte y esta otra parte. Do, doesn't need this, doesn't need that. No necesita esto ni esto otro. And before you know it, I mean, it, that took me about half a day to do that. Y cuando menos acordábamos, ya iba medio día. And then all of a sudden, uh, I got to a, to a place of, a, a point of no return. Y de repente llegué a un lugar donde no había retorno. Where I couldn't, I, I didn't know how to put it back. Ya no sabía ni cómo armarlo. So I got it all, all the pieces. So junté todas las palabras, las partes. And I put it on a coffee can. Y lo puse en una, en un bote. And I called my cousin. Y le hablé a mi primo. And I said, uh, y, here, le, y le dije, here's your stereo. Aquí está tu stereo. <laughs> and he says, what happened? Y él me dice, me pregunta, ¿qué sucedió? And I said, well, I, I, I don't know, I can't fix it. No sé, no lo puedo arreglar. But I tried my best. Pero traté lo mejor que pude. So he got his stereo back. Él obtuvo su, te, tu estéreo de regreso. In a worse condition. En una condición peor. It just makes you upset. Y te hace enojar. So Jesus uh, here, he, he uh, uh, on the parable of the, of the, para, uh, the parable of the talents. Aquí Jesús en el, la parábola de los talentos. He has an urgency. Él trae esta urgencia. Uh, another brother got up uh, at, the, at the closing of the study uh, three weeks ago. Y esta hace tres semanas. Otro hermano se levantó. And uh, uh, right before closing, and, uh, and he said basically this is what he said. Antes de cerrar el estudio, básicamente esto es lo que él dijo. He said that, that it's hard to be faithful. Dijo, es difícil ser fiel. To be committed. Ser cometido. Or trustworthy. O digno de confiar. Unless. A lo menos. We have been transformed. Que haya sido transformado. See, even though faithfulness is, is a great and big thing in the Christian walk. Uh, aún así. La fidelidad, aunque sea algo grande en el caminar cristiano. Uh, you know what? Uh, uh, we, uh, we have problems with that. Aún así tenemos problemas con you, esto. You, it's hard to be faithful. Es difícil ser fiel. It's hard to be trustworthy. Es difícil ser digno de confianza. Especially if you haven't been transformed. Especialmente si no has sido transformado. Let's go to our Bible, amen. Vámonos a nuestra Biblia. Romans 12, 2. Uh, Romanos 12, 2. And it says these words. Y dice estas palabras. I'll read out of the New King James Version. Voy a leer de la Biblia Reina Valera. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is, what is that good and acceptable and perfect will of God. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis... Cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amen. The Message Bible says it this way. La Biblia del Mensaje dice así. Don't be so well adjusted to your culture. 
no seas muy bien a, a, no te ajustes bien a la cultura that you fit into it without even thinking que te dejes llevar sin pensar instead fix your attention on God en lugar de esto pon tu atención en Dios it says you'll be changed from the inside out I like that y dice aquí vas a ser cambiado de adentro hacia afuera me from gusta the, esto from the inside out you're going to be changed de lo interior hacia afuera that's why it's so difficult to change sometimes we try to change people por eso es tan difícil cambiar porque a veces queremos cambiar a la gente I'm probably the worst one with that y yo pienso que soy el peor con esto but it's but you know readily uh, it says it continues on readily recognize what he wants y aquí estás listo para reconocer lo que él quiere from you de ti and quickly respond to it y rápidamente responder unlike the culture around you he says no, no como la cultura alrededor de ti dice oh, always dragging you down que te están arrastrando hacia abajo to its level of immaturity a su nivel de inmadurez and isn't it true that the world is always trying to drag you down y que no es verdad esto que el mundo siempre te está tratando de jalar always trying to drag you down to its immaturity to its things y te quiere jalar hacia su inmadurez hacia sus cosas and then he finished the message bible finishes off with saying god brings the best out of you y la, la biblia del mensaje dice dios saca lo mejor de ti well formed maturity in you una madurez muy bien formada en ti amen see it's hard to be faithful es difícil ser fiel if we are not transformed si no somos transformados amen i would ask at this point if there's any questions yo preguntaría en este punto si alguien tiene preguntas but maybe you can think of these questions in your mind pero a lo mejor usted podría pensar estas preguntas en su mente and call up your leader y llamarle a su líder or your pastor o su pastor with these questions con estas preguntas so uh, why are some people weak and others are strong ¿Por qué hay gente que es fuerte y otros son débiles i think because that's the choice that we make yo pienso porque es la decisión que nosotros tomamos. It's something that, that we choose. We, 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 we don't want to be strong. Es algo que nosotros decidimos. No queremos ser fuertes. We look at some other people that are faithful. Miramos a otra gente que son fiel. We look at some other people that are involved. Miramos a otra gente que están envueltos. That witness all the time. Que testifican todo el tiempo. That are doing everything they possibly can to do y, something for God. Y están haciendo todo lo que puedan posiblemente para Dios. Why are they so involved? ¿Por qué están tan envueltos? Number one, because I believe they've been transformed. Número uno, yo pienso porque han sido transformados. They love God. Aman a Dios. They want to do that. Quieren hacer esto. Because it comes from the inside out. Viene de adentro hacia afuera. Paul wrote these words. Pablo escribió estas palabras. In 1 Corinthians 9.27. En 1 Corintios 9.27. But I keep under my body and bring it into subjection lest that by any means when I have preached to others I myself should be a castaway sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre a no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado Paul knew Pablo sabía the battle that we fight for la, consistency la batalla que tenemos para ser consistentes consistency is another word for faithfulness consistencia es otra palabra para ser fiel it's a synonym es un sinónimo. And see, Paul knew that. Pablo sabía esto. He knew that it was a battle, man. Él sabía que era una batalla, hombre. It was a tremendous battle to, to, to be consistent, to be faithful. Era una batalla tremenda para ser fiel, consistente. To be trustworthy. Y ser digno de Pers confianza. To be, to be able to have someone say, I, I trust in you. De que tenga la habilidad que alguien te pueda decir, hey, yo confío en ti. I know you're with me. Yo sé que tú estás conmigo. I know you have my back. Yo sé que tú tienes mi espalda, mi mi apoyo. Pastor quoted these words uh, a few weeks ago. Pastor dijo estas palabras hace unas semanas. On a Wednesday night service. En un servicio de miércoles. He said sin has its residence. El pecado tiene su residencia. In that which is inconsistent. En aquello en lo cual es inconsistente. In other words that, uh, that sin will come in and reside where there is no consistency. En otras palabras, ese pecado va a venir y va a residir donde no hay consistencia. Because you 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 are, are are one day in, one day out. Porque eres una persona que un día estás adentro, otro día estás fuera. One day you know that you love God. 
Un día dices, amo a Dios. Another day you don't want anything to do with God. Y otro día no quieres ver nada que sea Dios. And so what he meant is that you know what sin comes in and, and resides like likes those kind of places. Y lo que quiso decir él que el pecado le gusta ese tipo de lugar. He can he can he can live there all the time. Y él puede vivir en esos lugares siempre. But see, if we're consistent, si somos consistente, if we're faithful, si somos fieles, you're not giving the, the sin a, a any room. No le estás dando lugar, nada, al pecado. See, faithfulness and consistency is not automatic. Miren, la fidelidad y, y, y consistencia no es algo automático. It's not something that just had, you wake up and it's like, okay, I'm faithful and I'm, I'm, I'm consistent. No es algo que tú te levantas y dices, oh, soy fiel y soy consistente. Oh, yeah, I'm, I'm, I'm just, I'm trustworthy. Oh, soy digno de confiar. And I don't have to worry about it. Y no tengo que preocuparme de esto. So we have to continue working at it. Tenemos que continuar trabajando en ello. If you want to be faithful. Si quieres ser fiel. If you want to be consistent, si quieres ser consistente. If you want to be trustworthy, si quieres ser digno de confianza. So people can count on you. Porque para que la gente pueda contar contigo. You have to work on it. Tienes que trabajar, obrar en esto. You have to continually work at it. Tienes que continuamente trabajar en esto. You know that we all look for things uh, 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 that and, and people that are consistent, don't we? Siempre buscamos algo o gente que sea consistente, que no. That are that are that are just uh, you know that are uh, consistent and faithful. Que sean consistentes y fieles. That are trustworthy. Que son dignos de confianza. James 1.8 says. Santiago 1.8 dice. That a double-minded man is unstable in all of his ways. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. I read a commentary. Leí en un comentario. And it says that in the Greek. Dice que en el griego. James says that persons who doubt have two minds. Las personas que dudan tienen dos mentes. They have two minds. Tienen dos mentes. They are trying to serve God Están tratando de servir a Dios and someone else at the same time. Y a algo más o alguien más al mismo tiempo. That they're not loyal to God alone. Pero no son leales a Dios solamente. They're here, they're there, they're, they're over there. Están aquí, están allá y en este otro lugar. Their minds are not focused on the things of God. Sus mentes no están enfocadas en las cosas de Dios. It says, uh, it goes on to say they have two opposite opinions in their mind. Y aquí sigue diciendo que tienen dos opiniones opuestas en su propia mente. They cannot choose which is uh, the right one. Y no pueden decidir cuál es la correcta. At one moment. En un momento. They believe and, and the next moment. Y en un momento creen y el otro momento. Do, they do not. Ya no. You cannot depend on them. No puedes depender en ellos. Either in their prayers or in their, uh, in, in the rest of their lives. Ni en la oración ni en el resto de la vida. I was thinking about the movie, uh, 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 The Last Samurai. Estaba pensando en la película de este, El Último Samurai. Uh, uh, this uh, uh, this uh, commander, este comandante, uh, he, he is trying to learn uh, how to fight. Él está tratando de aprender cómo pelear. With some of the people that, that were out there in the, in, the, in, the, in the wilderness. Y con la misma gente que estaba ahí en el desierto. And, uh, and, and they're beating him. Y lo, le están ganando, lo están golpeando. And one, uh, one young man comes up and tells him. Y un joven viene y le dice. He says, too many minds. Dice, muchas mentes. Too many minds. Muchas mentes. In yeah. other words, you know what? You, you need to focus and concentrate. En otras palabras le dijo, enfócate y concéntrate. On what you're doing. En lo que estás haciendo. Otherwise they're going to kill you. En otras palabras, te van a matar. See, sometimes we, we have too many minds. Muchas de las veces tenemos muchas mentes. And I believe we need to focus on faithfulness. Yo pienso que tenemos que enfocarnos sobre la fidelidad. We need to focus on Jesus Christ. Tenemos que enfocarnos en Jesucristo. But then he also said this in James 4.8. Y también dijo esto en Santiago 4.8. Draw nigh to God and he will draw nigh to you. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. The New Living Translation. La nueva el traducción viviente says come close to God dice, and he will come close to you dice acércate a Dios para que él se acerque a ti listen to me escúchame come close to God acérquese a Dios and he will come close to you y él se acercará a usted so let's talk about this for a minute vamos a hablar un minuto sobre what does it mean to come close to God qué quiere decir venir y acerquémonos a Dios so if we want anything close or uh, to consistency si queremos algo de estar cerca o una, o una consistencia in our walk with God, en nuestro caminar con Dios and if we don't want to be unstable, y, si no, for God, y si no queremos estar inestables viviendo para Dios 
Así que tenemos que acercarnos a Jesús lo más posible. If we want to come, if we want to be uh, faithful, si queremos ser fieles, we have to come close to Jesus. Tenemos que acercarnos a Jesús as much as possible, lo más posible. Someone said, alguien dijo about verse 8, acerca del versículo 8. He says James calls us to draw near. Santiago aquí nos está llamando que nos acerquemos. To move closer to God. Acercamos más cerca a Dios. This comes with an additional promise, he says. Y este viene con una promesa adicional. God will, prom will respond by moving closer to us. Y, él, y Dios va a responder cuando nosotros nos acerquemos a Él. His response, in other words, when we get close to Him, y él, God's response is He moves closer to us. Y su responder fue de que si nosotros nos acercamos a Él, Dios se va a acercar a nosotros. And I agree. Que no es grandioso esto. That's an incredible act of mercy on God's part, this man says. Ese es un acto de misericordia increíble, dijo este hombre. Incredible. Increíble. You get close to God. Te acercas a Dios. He gets close to you. Y él se acerca a ti. He says the God of the universe owes us nothing. El Dios del universo no nos debe nada. Including his closeness. Incluyendo su cercandad. In other words, he doesn't have to get close to us. En otras palabras, él no se tiene que acercar a nosotros. He doesn't owe us anything. No nos debe nada. But he's asking you. Pero él te está preguntando. He's asking me. Y me está preguntando a mí. Get close to me. Acérquense a mí. And I'll get close to you. Y yo os acercaré a ustedes. What a deal. Qué buen trato. Do you want to get close to God? ¿Te gustaría acercarte a Dios? So he can get close to you. Para que él se acerque a ti. This is the time. Este es el momento. If you're not close to God yet, si todavía no te acercas a Dios, this is the time. Este es el tiempo. We're living in some uh, some some uncertain times. Vivimos en unos tiempos tan inciertos, tan inseguros. And what we need to do, y lo que necesitamos hacer, is get closer to God. Es acercarnos a Dios. And he'll get close to us. Y él va a estar más cerca de ti. Last night I was listening to some, I, you know, I stopped listening to the news for a while. Y ayer en la noche paré de escuchar las noticias por un rato. I, I just, it's just a lot of negative stuff. Hay, muchas, hay mucho negativismo. But last night I, I, I watched the news for about 20 minutes. Y anoche miré las noticias como por unos 20 minutos. And it's like, my gosh, I, I, I really felt, you know, the, the, the uncertainty. Y dije, oh, qué feo, de, en realidad sentí la incertidumbre. I mean, just people, just, I mean, uh, in, in, in a lot of trouble. Gente en, muy, en muchos problemas. Uh, and I said, wow, you know, but my trust is in God. Y yo me asombré y dije, pero mi confianza está and, en Dios. And there for a moment I was like, oh man, fear, y, you know. Y ahí por un momento, temor. You know, uncertainty. Inseguridad. But I said, you know what? God is going to get us through this. Pero yo pensé, Dios nos va a sacar de esto. Amen. See what uh, this guy uh, commentator also says. He said, what grace on his part. Uh, este comentarista dijo, lo, la gracia sobre su parte. To come in our direction at all. Para venir en nuestra, no venir en nuestra dirección. In other words, what grace on his part. En otras palabras, qué gracia es de su parte. To come in our direction at y, all. Y para que venga nuestra, sobre nuestra dirección. Tremendous grace. Something, grace means uh, something we don't deserve. Que algo tan tremendo. Gracia es algo que no merecemos. He says, what grace, man. Que gracia es esta. For, for God to come to us. Para que Dios venga hacia nosotros. To even look at us. De aún ni siquiera mirarnos. To even consider us. Y a quien ni nos considera. He loves us. Pero Él nos ama. No matter what. No importa qué. See, this is especially gracious. Esto es especialmente más gracia as a response to our step in his direction. A cuando nosotros respondemos en su dirección. When we go to him, cuando nosotros vamos hacia él, he comes to us. Él viene hacia nosotros. Amen. I want you to think about that. Quiero que piense de esto por un momento. See why does any Christian want to give back things that we have already gained from God? ¿Por qué cualquier cristiano quiere regresarle cosas a Dios que aún ya hemos ganado? We've already won certain things. Ya hemos obtenido ciertas cosas. We've already we've already taken that part of the land. Ya ya tomamos esta parte de la tierra. We already know how to do that. Ya sabemos cómo hacer esto. We are constant in that one thing. Somos constantes en esta sola cosa. Or this other thing. O esta otra cosa. 
And then and many many times you see people give it back to 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 the to the devil. Y hay, muy, hay veces que miras cómo la gente se lo regresa al diablo. You've already taken that. Tú ya tenías esto. For example, prayer. Por, por ejemplo, la oración. You've already established prayer in your life. Tú ya habías establecido o has establecido la oración en tu vida. You are faithfully praying. Eres un orador fiel. To the outreach, maybe. A tal vez a pasar folleto los martes. You've already gone out and you've established that you uh, go out to 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 to, uh, to outreach. Tú ya saliste, ya has establecido que tú sales a pasar folletos. You you talk to people about Jesus. Tú le hablas a la gente de Jesús. You're constantly outreaching. Tú constantemente estás uh, alcanzando gente. Church attendance. La tendencia a la iglesia. That you you know what you 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 are faithful to church. Eres fiel a la iglesia. You know that's one of your priorities. Esa es una de tus prioridades. You you go to church because that's what you are as a Christian. Y tú vas a la iglesia porque eso es lo que tú eres como cristiano. That's the number one thing in your life. Esa es lo número uno en tu vida. Or leadership. O liderazgo. You are a leader. Tú eres un líder. Not only because of, of the words. No no más por las palabras. Or the title. O el título. But you're a leader in, in your in your in your in your person in your persona. Tú eres un líder en tu persona. Bible reading, le lectura sobre la Biblia, giving, dando. You've already taken these things. Tú ya has tenido, tienes estas cosas. You are faithful in that. Eres fiel sobre esto. So why would any Christian, por qué cualquier cristiano, want to give that back? Por qué quiere deshacerse o regresar esto? Amen. See, it's not hard to see the instability. Es, no, es, es difícil, no, no es difícil mirar la instabilidad. That, that instability is a major problem in our world today. La, lo que es la inestabilidad es un problema mundial. It's a, it's a huge problem. Es un problema grande. Faithfulness is a huge problem in our world. Fidelidad es un problema grande. Commitment is a mundo. huge problem in our world. El cometimiento es un problema grande en este mundo. It's hard to find people that will work for you. Es difícil que encuentres gente que trabajen para ti for companies para compañías uh, you know for companies to look for people que las compañías encuentren gente somebody that's faithful and committed alguien que sea fiel y cometido and just wants to work y que nomás quiere trabajar see the very first thing that will help us to be more consistent la primera cosa que nos va a ayudar a que seamos consistentes is getting your daily required amount of manna que des tu requerimiento diario de trabajar just like Israel had to uh, in the wilderness. Así como Israel los los subió en el desierto. Daily they would come and get the 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 amount of manna that that belonged to them. Diariamente obtenía el volumen de manna que se les pertenecía a ellos. Let me explain to you a little bit what happened. Y aquí se explica un poquito lo que pasó. Israel was in the desert. Israel estaba en el desierto. And they began to murmur and complain about the lack of food. Y empezaron a murmurar y a quejarse de la falta de alimento. And that they were tired of eating the same thing every day. Y estaban cansados de comer lo mismo todos los días. So God sent them manna from heaven. Así que Dios les mandó maná del cielo. Some say that it's like a, a, a sweet wafers. Y unos dicen que era algo dulce. Pancakes. Como, como... Uh, Pancakes. Pancakes. Pancakes, I guess. <laughs> every day they had to go get what they needed. For that day only. Y todos los días tenían que ir para obtener esto diariamente. Daily. Diariamente. Except on the sixth day. Excepto en el día sexto. When they had to gather enough for the Sabbath also. Para poder juntarlo bastante para el día séptimo. Whatever they didn't eat. Lo que no se comieran. By the appointed time. Para el tiempo adecuado. Would become full of worms. Se llenaba de gusanos. And begin to smell. Y empezaba a apestar. With bad stuff. Era, ya era malo. God wanted them to come every morning. Dios quería que vinieran cada mañana. And he would give them y él les daba food from heaven. Comida del cielo. But they began to complain. Pero empezaron a quejarse. They began to get uh, uh, more amounts that they were uh, allowed to. Y empezaron a tomar más volumen, más cantidad de lo que tenían que. Amen. See, it's important for us to go daily to God. Es importante para que nosotros vayamos diariamente a Dios. The book of Exodus chapter 16 verse 4. En el libro de Éxodo 16:4, the Bible says, "Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, 
that I may prove them whether they will walk in my law or not. Entonces el Señor les dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo y el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. See, did you see what God said in that verse? ¿Pudieron ver aquí o notar qué es lo que Dios dijo? He said that we are to gather bread at the same rate every day. Aquí estaba diciendo que tomáramos lo mismo de pan cada día. Same rate every day. La misma cantidad cada día. It sounds like we need to have some consistency in our life. Pareciera ser que estamos a entender que debemos tener la misma consistencia en nuestra vida. Like we have to have the same rate. We have to have the same consistency. Que deberíamos de tener la misma ración, la misma consistencia. And why did God command us to be consistent? ¿Y por qué nos demanda Dios que seamos consistentes? In gathering our daily portion of bread from en que, heaven. En que juntamos nuestra ración diaria del cielo. Think about that. Piensen esto. Why would he do that? ¿Por qué hace él esto? Because I think that our consistency. Porque yo pienso que nuestras inconsistencias. Our consistency. A nuestra consistencia. In gathering the bread. En reunir este pan. Proves to God. Le prueba a Dios. That we really love him. De que en realidad lo le amamos. And that we really want to serve him. En realidad queremos servirle. And that we are serious in our commitment to him. Y estamos de serio en nuestro cometimiento hacia él. Why does he want us to be consistent? ¿Por qué quiere que seamos consistentes? Because it's going to prove something. Porque va a probar algo. It's going to prove that you really love him. Va a probar que tú en realidad lo amas. That you really care about him. Que tú te preocupas por él. That you love what he's doing in your life. Que tú amas lo que él está haciendo so, en ti. So you come back. Así que regresas. You obey him. Le obedeces. You just continue to obey him. Continúas obedeciéndole. Amen. See, God still pours out. Dios todavía llama our daily portion of bread from heaven. Nuestra ración diaria del cielo. He still does that. Todavía él hace lo mismo. David said, uh, he, David said so in Psalm 68:19. Aquí David lo menciona en Salmo 68:9. 19. Blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Bendito sea el Señor. Nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Amen. Aleluya. Blessed be the Lord, who Amen. daily loadeth us with benefits. Bendito sea el Señor, nuestro día, Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. When? ¿Cuándo? Weekly. Semanalmente. Monthly. Mensualmente. Yearly. Cada año. Daily. No, diariamente. Every day. Todos los días. Every day is a different day. Todos los días es un día diferente. Aleluya. With benefits. Con beneficios. Aleluya. Si, then Jesus said the same thing in Luke 11, 3. Jesús dijo lo mismo en Lucas 11, 3. When he was teaching us how to pray, when he said, give us this day by, uh, us day by day, our daily bread. Cuando él estaba orando, nos dijo que, nos, que le pidiéramos, danos nuestro pan diariamente. Amen. Day by day. Día a día. He wants us to be faithful. Que seamos fieles. Consistent. Consistentes. Trustworthy. Dignos de confianza. To keep coming back. Que regresemos. Not come back one, uh, one day. No que regresemos un solo día. And then leave for a week. Y no vayamos por una semana. For a month. Por un mes. And then you come back. Y luego regresas. Praise God that you come back. Yes. Gloria a Dios que vienes para atrás. Aleluya. But he wants us to be faithful. Pero él quiere que seas fiel. He wants us to be consistent. Él quiere que seamos consistentes. He wants us to be trustworthy. Él quiere que seamos dignos de confianza. How do we gather that daily bread? ¿Cómo reunimos este pan diariamente? I believe by meditating on the word of God. Yo creo que meditando sobre la palabra de Dios. Reading the Bible every day. Leyendo la Biblia todos los días. And meditating on God. Y meditando en Dios. We'll find pieces of manna everywhere. Vamos a, vamos a encontrar piezas de maná donde sea. It's amazing how many times you read the Bible. Es asombroso cuántas veces leemos la Biblia. And then, and then you find a treasure again. Y otra vez vuelves a encontrar, a encontrar un tesoro. You find a word for you that day. Y encuentras una palabra para ti ese día. God speaks to you. Dios te habla. You'll find that manna. Y encuentras ese maná. That heavenly uh, food that we need. Esa comida del cielo cual necesitamos. When you get it and you meditate on his word. Cuando meditas sobre su palabra. See, Jesus said that he would be with us always. Jesús nos dijo que él iba a permanecer con nosotros siempre. So we need to look for him. Así que necesitamos buscarlo también, siempre. 
Look for him. Búscale. Look for God. Busca, de, busca a Dios. When? ¿Cuándo? Daily. Diariamente. He's going to feed you. Él te va a alimentar. Daily. Diariamente. You have to look for him. Tienes que buscarle. So easy nowadays. Es muy fácil en estos días. When we have to be in our homes. Cuando estamos, tenemos que estar en nuestras casas. And just sleep. Y nomás dormir. Rest. Descansar. Hey, Amen. Amen. But we have to be creative. Pero tenemos que ser creativos. We have to do things. Tenemos que hacer cosas. We have to stay in the word. Tenemos que mantenernos en la palabra. We have to study. Tenemos que estudiar. We have to let God speak to us. Tenemos que dejar que Dios nos hable. We have to pray. Tenemos que orar. See, we can't miss out no on our portion perder. of manna. At manna. No podemos perder nuestra oportunidad en hermana. We can't. No podemos. We can't, we can't miss out on that portion. No podemos perder esta porción. See, the Israelites had to go out and find it. Lo, miren los Israel, israelistas. Tienen que, tenían que ir a buscarle. <laughs> Gather it and claim it. Y tenían que reunirlo y clamarlo. As their own. Como si fueran de ellos. And there was never enough. Y no había bastante. To keep them uh, for longer than one or two days. Para mantenerlos en uno, más de uno o dos días. See, that's the way our blessings will come too. De esta manera, así van a venir nuestras bendiciones. That's how much we have uh, God right now. Así es como lo tanto que tenemos de Dios ahorita. Just enough. Lo bastante. To get us to tomorrow. Para llevarnos hacia el día de mañana. So we can get more of Him in our life. Para poder obtener más en nuestras vidas. Today, you need God. Hoy necesitas a Dios. Tomorrow, you need God. Mañana van a necesitar a Dios. Next day you need God. El siguiente día van a necesitar a Dios. Every day we need God. Todos los días necesitamos a Dios. Every day we need to communicate with God. Todos los días tenemos que comunicarnos con we Dios. We need to speak to Him. Necesitamos hablar con Él. Not only speak to Him. No nomás hablar con Él. But let Him speak to us. Pero dejarle que Él nos hable a nosotros. Not only come with all of our petitions. No nomás venir con todas nuestras peticiones. Which we like to do. Que es lo que nos gusta hacer. But let Him give you orders. Pero dejar que Él te dé órdenes. And then on our part, y luego en nuestra parte, or, uh, uh, obey those orders. vamos a obedecer esas órdenes. See, too many people are living off of yesterday's manna. Mucha gente está viviendo del mana de ayer. Well, you know, well, I got some yesterday. Bueno, ayer obtuve tanto. I prayed yesterday. Oré ayer. You know, it's been a month, you know, um, last month I, I prayed. El último, el, el mes pasado, oré. Uh, yeah, I went to church uh, last, uh, what, two weeks ago. Ah, fui a la iglesia hace dos semanas. Oh, I, you know, I, I, I studied uh, the Bible, uh, what, three weeks ago. No, estudié la Biblia hace tres semanas. See, too many people are living on yesterday's manna. Mucha gente está viviendo sobre el manna de ayer. We have to come and get it every day. Necesitamos venir y obtenerla diariamente. They don't have anything fresh. No tenemos nada fresco. Just old, rotten, smelly attitudes. Nomás tenemos cosas viejas que huelen mal y actitudes que huelen mal. Of, of what used to be a life that was sold out to God. Cuando era una vida que estaba totalmente rendida a Dios. Maybe some of you tonight. A lo mejor algunos de ustedes en esta noche. You stop coming has, for your daily manna. Has parado para venir por tu maná diariamente. And you think that you don't need it. Y tú piensas que no lo necesitas. I tell you what, this is when we need it the most. Y te voy a decir, esto es cuanto más lo necesitamos. This is when we need it the most. En este tiempo es cuando más lo necesitamos. There is no answers out there. No hay respuestas allá afuera. No real answers out there. No hay respuestas reales. Afuera. The only answer, la única respuesta, is in Jesus Christ, está en Jesucristo, the Son of the Living God. El, Hijo del Dios viviente, who died on the cross for our sins, que murió en la cruz por nuestros pecados, shed his blood on Calvary's cross. Él derramó esa sangre en la cruz del Calvario. That is our only answer. Esa es nuestra única respuesta. Hallelujah. See now they're 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 just slowly dying because they aren't getting their their daily portion of Christ in their life. Hay gente que está muriendo diariamente, despacio, lentamente, porque no están obteniendo su porción diaria de Jesucristo. We have to have consistency in gathering our manna. Tenemos que ser consistente en reunir nuestro maná. Or we will starve to death spiritually. O si no, vamos a empezar a morir espiritualmente. We will start to die spiritually. Vamos a empezar Amen. a morir espiritualmente. Hallelujah. And that is our alarm, amen. Y esa fue nuestra alarma. That we need to stop right here. Necesitamos que parar aquí. But we will continue next week. Pero vamos a continuar la semana que viene. Next Friday, tune in. 
So, así que el viernes puedes vernos otra vez. Aleluya. We will continue to uh, do our study on faithfulness. Y vamos a continuar este tema de fidelidad. Aleluya. We have to be faithful. Tenemos que ser fieles. During these hard times. Durante estos tiempos. During these uncertain times. Durante estos tiempos de incertidumbre. We have to stay faithful. Tenemos que ser fieles. We know what to do. Nosotros sabemos qué hacer. We have to continue to do that. Tenemos que continuar haciendo esto. God bless you all. Dios los bendiga a todos. And we'll see you next week. Y los miramos la semana que viene. Amen.